வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பூ வகையில ஒரு பொரியல் தான் பார்க்க போறோம் ஒரு பூல பொரியலா நீங்க கேட்கலாம் ஆமாங்க அகத்தி பூல நம்ம வந்து சூப்பரா ஒரு ருசியான பொரியல் வந்து செய்யலாம் நீங்க எங்கேயாவது சந்தையில அங்கெல்லாம் இந்த பூவை வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து விட்டுறாதீங்க வாங்கிக்கோங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சத்துக்கள் நிறைஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு நான் என்னென்னு சொல்றேன் அது கிடைச்சா வாங்கிருங்க இதுல பொரியல் செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து விடவே மாட்டீங்க இது கண்டினியூஸா நீங்க செஞ்சு சாப்பிடுவீங்க அவ்வளவு ருசியா இருக்கும் லைட்டா கசப்பு இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும் உடம்புக்கு வந்து நிறைய சத்துகள் வந்து இது கொடுக்குது இந்த பூ வந்து கண்டிப்பாக அந்த உழவர் சந்தை அதிலலாம் வந்து விற்பாங்க இது வந்து நான் எங்கள் அம்மா வந்து வர்றப்ப ஈரோடுலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஸோ சென்னையில் வந்து இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல இருக்கும் கண்டிப்பாக உழவர் சந்தையில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த அகத்தி பூவை வந்து நம்ம சாப்பிட்றதுனால பார்த்தீங்கன்னா சளி தொந்தரவு இருந்தால் குணமாகும் ப்ரெஷர் இருக்கிறவங்க எடுத்துக்கலாம் கண் பார்வைக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது இப்போ ரத்த சுகை இருக்கிறவங்க வந்து இது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அப்புறம் உடம்பு வலி இருக்குனாலும் எடுத்துக்கலாம் குழந்தைங்களுக்குலாம் மெமரி பவர் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இது நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் வெயிட் லாஸுக்கு அப்புறம் வந்து நல்ல ஒரு ஜீரண சக்தி வந்து கொடுக்கும் நிறைய இந்த பூவில் வந்து கால்சியம் இருக்கிறனால தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ அகத்தி பூவை ஒரு வாட்டி நல்லா தண்ணியில் அலசிட்டு சுத்தம் பண்ண அகத்தி பூவை இந்த மாதிரி பொடுசாக குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்னோட அம்மா வந்து அகத்திப்பு பொரியல் செஞ்சு காமிக்கிறாங்க இப்போ நல்லா ஒரு சூடான பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துட்டு அது நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறமா கால் டீஸ்பூன் உளுந்தும் கடலை பருப்பு வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு அது நல்லா அப்படியே நாம் பொன் நிறமாக வர வரைக்கும் நீங்கள் அப்படியே ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அந்த பொன் நிறமாக பருப்பு எல்லாம் மாறுனதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நான் ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் ஒரு குத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டு நீங்கள் கலந்து விட்டுக்கோங்க சின்ன வெங்காயமும் நீங்கள் புதுசாக நறுக்கி சேர்க்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அப்படியே மஞ்சள் தூள் சேர்த்து வதக்கிடலாங்க நல்லா அந்த வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு மிளகாய் வரமிளகாய் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு வரமிளகாய் சேர்த்துட்டு இப்போ நாங்கள் அந்த அகத்தி பூ நம்ம ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறத சேர்த்து நல்லா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம் ஒரு வாட்டி வதக்கி விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம லைட்டாக தண்ணி வந்து தெளிக்கணும் நான் ஊற்றிடாதீங்க ஊற்றிட்டு அப்படியே ரொம்ப குழஞ்சிரும் இப்படி இப்படி வந்து இங்கே ரெண்டு மூணு வாட்டி இப்படி தெளித்து தெளித்து வேக விடுங்க லைட்டாக அப்படி மூடி வச்சு நம்ம வேக விட்டோன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாலு நிமிஷத்துலேயே நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகிரும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தண்ணி பற்றல அடிப்பிடி அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் லைட்டாக தெளிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மூடி வச்சு ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு சூப்பராக குக் ஆகிரும் இப்போ நம்ம தேவையான அளவு உப்பு வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் உப்பு சேர்த்துட்டு வதக்கி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக இறக்குறதுக்கு முன்னால் நல்லா ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்து அப்படியே ஒரு வதக்கிட்டு அப்படியே பரிமாறினிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரச சாதத்துக்கோ இல்லை எந்த ஒரு சாம்பார் சாதம் எல்லாத்துக்குமே சூப்பர் காம்பினேஷன் லைட்டாக கசப்பு இருக்கும் அது உங்களுக்கு அவ்வளோலாம் தெரியவே தெரியாதுங்க இந்த சுவையான ஹெல்த்தியான அகத்தி பூ புரியலை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்